Bueno, vamos a saludar al señor Daniel Carrillo, él es director de la organización Enlace, que ha estado pues investigando todo este tema. Señor Carrillo, gracias por atendernos. Bienvenido a Miami Despierta. Gracias y, y buenos días y gracias por dejarme participar hoy. A ver, este tema de conocer cómo el 75% de las cárceles en el Estado las manejan empresas privadas, eh, ¿cómo, ¿desde cuándo empezó esto? Eh, um, esto tiene historia en, uh, en los noventas, cuando el presidente Clinton firmó una ley en el 96 que efectivamente criminalizó a inmigrantes y empezaron a encarcelarlos. Y, y luego cuando va, va, va entrando el presidente Bush después, se, la, la empresa empezó a crecer bastante. Y, y más que nada gracias a la ayuda del vicepresidente Cheney, que tenía enlaces uh, muy, muy fuertes con esta industria. Esto de las minorías, uh, hablamos de la población negra, de la población hispana, de los inmigrantes, eh, ¿cuál es el porcentaje de las minorías con relación a los blancos norteamericanos en las cárceles? Ah, sí, pues... Um... Para lo, lo, las minorías afroamericanas, es una persona de, de cada tres va a ser encarcelada, y, y de latinos es una, una en cada seis. Um, y, y, y pues para los, 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 los que son los anglosajones, um, ellos um, están como de, de uno a cincuenta por allí. Y pues si miramos la, la población, um, las cifras son muy altas para, para las minorías y. Y pues, y, y, y es que nosotros estamos como comunidad, somos más, más criminales o más delincuentes que el otro, pero eh, se hacen leyes um, a través del cabildeo de las prisiones privadas para criminalizarnos nosotros. ¿Y qué clase, y, y pues es, ¿qué clase de delitos eh, son los que podemos hablar en este momento, por ejemplo, pues son delitos eh, graves de, de homicidio y esto, pero qué otra clase de delitos no tan graves que podemos decir que han llevado a estas personas a las cárceles, que no deberían estar allí. Uh -huh. no, pues, a, a, hablando del tema de inmigración, el, 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 pues, el, el, el delito no violento de, de ¿Es venir el... a un país para trabajar el... y poder a su familia. Y, y ahorita miramos que la población más, a más grande en, en las cárceles federales son precisamente inmigrantes que cometieron este, pues según delito de, de cruzar y ya los tienen en, en, en la cárcel. Y, y además, um, si miramos la, la, las pólizas uh, contra las, las, las drogas, um, cosa que no nos no violenta, o sea que pues más que nada hay, hay que apoyar a una persona si tiene una, una adicción. Pero a, ver. A, a, la, a la gente que están ganando más son los afroamericanos y, y a los latinos. Aunque los anglosajones usan casi con las mismas tantitas a la droga. Ok, a ver, esto de la privatización de las cárceles, ¿ha mejorado de alguna forma la situación del preso o no? No, no, porque el, el, el motivo de, de este negocio no es mejorar la situación. El motivo del negocio de prisiones privadas es precisamente cómo pueden expandir y, y lucrar y ganar más dinero. Entonces lo, lo que ellos ven es, pues ven, ven un problema o crean un problema para que pues puedan tener más según clientes para encarcelar. ¿En qué medida uh, las organizaciones sociales pueden frenar esto? O sea, hay realmente una hay, hay, hay realmente una posibilidad real de convencer a, en este momento a los congresistas federales, por ejemplo, o estatales en la medida en que lo puedan hacer. Hacer marcha atrás en, en muchas de estas cosas, o sea, en esta decisión de la privatización de las cárceles. Le hago esta pregunta porque yo tengo un problema, o sea, ¿en qué medida la iniciativa privada puede tomar atribuciones que por ley corresponden a autoridades federales, a agentes de la ley, a gente que fue jurada en su cargo? Uh -huh. No, sí, sí, sí hay posibilidad. Um, ahorita lo, lo que vemos es que realmente no nadie está hablando sobre la fuerza de estas prisiones privadas um, no, no es algo muy conocido. Entonces, de, de, de tal, los políticos se sienten pues bien y, y pues sin, 
sin temer que nadie nos va a decir nada de aceptar a millones para implementar más leyes a ante migrantes racistas, pero eh, hemos visto que cuando se presiona, como por ejemplo en, en, en el estado de, de Uruguay, en la ciudad de Portland, que se, se puso en, en una reunión de la, del concejal, de ahí cuando se les hizo la pregunta que si ellos creen que está bien, que un, una empresa va a estar lucrando y ganando de la separación, separación de la deportación de alguien, pues es, es algo que no no pueden decir, pues sí, está bien. Uh, y yo pienso que estamos pues con este esfuerzo queriendo pues um, hacer eso con los políticos um, estatales y, y federales para que, pues, um, pues sí, que lleguen los noticieros y les pregunten, bueno, ¿ustedes creen que está bien que esté ganando alguien de, de la deportación, de, del dolor de una uh -huh. familia? Y pues se le va a ser muy difícil um, decir que sí. Es que eh, el sistema judicial está para impartir justicia, aunque estamos en un sistema acusatorio, eh, señor Carrillo. Pero, ¿qué dicen eh, las autoridades, por ejemplo, de la Florida? ¿Que ¿Cuáles son los beneficios como para sustentar la idea de tener estas cárceles administradas por empresas privadas? Lo que lo que ellos dicen es que, según se, se ahorran dinero, que eh, en, en estos tiempos de, pues de, de presión económica, de dificultad, que, que es lo, la mejor solución para, para el Estado. Y, y, y dicen que, que, que además es, es bueno tener relaciones entre el Estado y, y pues empresas para cultivar una, una colaboración saludable. Claro, la empresa privada... Eh, pues se necesita que haga inversión, pero en este tipo de casos debe ser una empresa privada que esté vigilada muy bien por el gobierno y obviamente el gobierno que representa a la población. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para evitar esta empresa? Dice el informe que ustedes han estado buscando que ganó el 244%. Eso en ganancias económicas se ha convertido el meter la gente a la cárcel entonces en un negocio. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué posibilidades hay de que esto se detenga y que haya alguna comisión que investigue esto? Sí. Um... Pues fíjate, estas, estas empresas son, son públicas, entonces uh, gente a través de, de su iglesia, de su universidad, uh, si, si, si trabajan y tienen pensión, tienen inversiones en, en las prisiones. Y ese dinero que ellos están contribuyendo, uh, lo están utilizando las prisiones privadas para estabilizar, para dar contribuciones a, a los políticos. Entonces, hay, está este, este movimiento de desinversión, de, de quitar. O sea, cuando usted, está diciendo, cuando usted está diciendo que las empresas son públicas es porque son cotizadas en bolsa, ¿cierto? Exacto. Okay. Ahora, en este momento, ¿quién es el responsable aquí en nuestro estado? ¿El gobernador directamente? El, el, el gobernador tiene el poder de, de, de hacer algo y. y um, y um, al igual, el, el, el senador um, Rubio um, podrá también um, actuar para cortar estos fondos de las prisiones privadas. Pero no lo va a hacer. Pero no lo van a hacer porque es un negocio y si contribuyen para sus campañas políticas, mucho menos. Y eso y ese es el, el, el 40 sistema. 40 mil dólares ha dado una de esas empresas a Rubio. Uh -huh. Bueno, ¿y qué es lo que, si nosotros tuviéramos a un político, qué es lo que debería hacer entonces ese gobernador o ese senador Marco Rubio? ¿Cortarle los fondos? Eh, ¿Qué otra posibilidad? Sí, y yo creo que además de cortar fondos es pues negar, aceptar más más fondos, más contribuciones de esta industria. Ahorita en sí todo no, todo no se le pone pues bastante presión a, a, al, al senador que pues, a, a, también está un candidato a, a la presidencia y, y podemos a, impactar de tal vez a, aquí en Florida también estamos a, presionando a, a, a las universidades públicas que tienen inversiones para ver si a través de ese vehículo se puede generar más atención a este tema y, y pues presionar a, a, al gobernador de Florida, al senador, los senadores para que tengan que pues responder a, a este tema. 
Bueno, señor Carrillo, vamos a hacerlo. Vamos a, a ponernos a investigar muchísimo más de esto y buscar alternativas para que estas empresas privadas, porque si la manera es meter la gente a la cárcel, eh, perseguir a los inmigrantes, hombre, si hay un inmigrante, pues deténgalo y si hay que deportarlo, depórtelo. Pero el negocio entonces, Rudy, es tenerlo en la cárcel.